Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Ares. Äh, letztes Mal haben wir die Stadt verlassen mit Kisara und Dohalin. Kisara hat uns gezeigt, wie man angelt. Und das war's eigentlich. Und meine Hände tun immer noch ein bisschen weh, weil beide Handflächen haben, sind über und über mit Verbrennungen übersehen, weil, äh, ja, wegen der Arbeit. Weil die Pakete wegen der Pappkarton, ihr wisst schon, und das Lenkrad ist so dumm, weil das fühlt sich an, als ob kleine Stacheln dann besetzt werden und es hat keine Servo und naja, es geht hoffentlich aber bald weg. So, den kann ich glaube ich heilen, ja. Natürlich heilen wir alle, die wir sehen, wenn möglich. Oh, ich hab, ihr habt mir das Leben gerettet, jetzt kann ich mich wieder... Meiner Miss, äh, vergesst, dass ich was gesagt habe. Geht nur weiter. Mission? Welche Mission? Infanterieschild! Du bist... Naja, egal. Infanterieschild ist bestimmt was für Kisara. Imperialer Schild. Oh. Ja, ist auch äh, komisch, das sieht aus, als ob es besseren Schutz bietet. Na gut, bis auf den Kopf da. Na gut, Infanterieschild ist logischerweise schlechter als imperialer Schild. Äh, ne, Habe ich jetzt. Na gut, gut. Pulkestab. Ilquaras Traditionsrobe. Gut. Für dich habe ich nichts. Hey. Hm? Is it just me or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Nagal, Is it really any wonder? Kind of puts a damper on the whole journey though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? Uh. She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left the scent. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him, should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menencia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all. I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days. I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought, after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. <laughs> Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Oh, Rinwell und Shion, ich könnte euch beide treten manchmal. Aber Law ist super. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys. I can get some hits in when they move in to attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? Uh, what he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. 
So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Ja, Dohalim ist auch in Ordnung. So, ich werde mich mal ausruhen und <lacht> schauen wir mal, mit wem wir Gespräche führen können. Äh, ja. Blattfisch? Ein Rezept mit Fisch, der in einem großen Blatt gegrillt wird. Der Fisch bleibt zart und saftig, während der Duft des Blattes den Raum ist. Das klingt so lecker! Ich meine, gut, ich hatte heute auch was Gutes, nämlich Leberkäse mit Petersilkartoffeln. Ich liebe Petersilkartoffeln. Ich glaube, da muss ich nach, nachher unbedingt noch was essen. Aber das hier Blattfisch, das, das sieht so gut aus. Was ist das? Lese? Milchsuppe mit Gemüse und Lachs. Milch und Lachs? Äh, ich weiß ja nicht. Rindeintopf. Ja gut, von Rindeintopf bin ich jetzt nicht so ein Freund. Gemüsesuppe, Gemüsesaft. Gnocchi. Mmh. Runde weiche Teigklöße aus Kartoffeln und Mehl. Zusammen mit einer feinen Sahnesoße geben sie ein, eine herrliche Delikatesse. Mmh, Gnocchi. Käsefondue, Speckbrötchen. Warum auch hier alles dampft, verstehe ich nicht, aber Haferbrei. Pff. Okay, was koche ich denn? Hä, warum ist das Minus? Achso, ja, weil ich keine Zutaten habe, das, deswegen. Hm. Übrigens, Wirkungsdauer weniger als die. KP nach Kampf heilen. Ah! Gut, dann werde ich das mal kochen. Moment, Kochdetails. Wow, klingt geil. Ähm, Dohalin. I must admit, I'm rather proud of this dish. Na ja, gut, du bist schon so ein bisschen Angeber, aber naja. Oh, Law, Kisara, Dohalin. Wäre Law jetzt nicht dabei, hätte ich Dohalin genommen, aber... Law. Mind if I join you, Law? Hm? Oh, hey, Alfin. What's up? Nothing. I was just surprised to see you weren't training for once. Got a stomachache or something? Uh, you know I don't literally train around the clock, right? I do take breaks. Do you? It seems like you're training every chance you get. Well, yeah. It can't be helped if I want to get stronger. Still, it's important to let your muscles rest every now and then. That's what my dad told me anyway. Zephyr said that? When I was a little kid, yeah. I would get so excited whenever he came home. I always followed him wherever he went and tried to learn as much from him as I could. He said, it's good to be passionate, but don't overdo it. Just like there are times when you want to take a break from studying, Sometimes your body wants to take a break from training, too. I was always rushing around and forgetting to rest, so he ended up telling me that a lot. <laughs> that definitely sounds like him. It's nothing to get sad over. Still, I can't help but wonder if that was my dad's way of teaching me the dangers of rushing into things too quickly. Then again, maybe I'm just overthinking things. I wish I'd had more time to talk to him about this kind of stuff. <lacht> wow, im Ernst, ich finde, ich finde Law richtig toll in diesem Spiel. Normalerweise fühle ich mich in Videospielen mehr zu Frauen hingezogen als zu Männern, aber hier... Law ist super. Gut, geht's weiter. Äh, weiter geht's, meine ich. Goldstaubkatzen. Aber warum Goldstaub? Naja, vielleicht mussten sie, mussten sie irgendeinen Namen wählen. Aber das Logo sieht geil aus. Aha, ich sehe schon Monster um die Ecke. Ich hoffe, ihr seid Loser. Kommt her! Was? Pfeil habe ich? Gib's ihm! Lo, Attacke! Boom! In den Schnabel getreten! Treffe ich damit überhaupt? Nee. Aber Shion kann ihn runterflacken. Was ist das? Ey! Kann nichts tun! Gib's ihm Law! 
Jawohl! Blitz ist sehr effektiv gegen Flug-Pokémon, äh, ich meine, Hust, Hust. Bringt was gegen die. Ja! Wow, wie geil! Waden aus Stahl. Lor. <lacht> Waden aus Stahl. Ja, genau. Ach du. Äh, das ist alles so teuer. So unglaublich teuer. Nix kann ich mir leisten. Ich bin ein armer Schlucker. <lacht> HP der Herstellung bin satt. <lacht> Warum so viel? 1200. Noch einer? Du, komm her! Du hättest eigentlich mit drauf gehen sollen, aber nö. Schlechtes Gefühl. Äh, falsche Taste, das wollte ich. Jetzt ich! Und du, Halim! Ja, ah, schon wieder eine falsche Taste. Los, Kisara! Oh, das arme Vieh muss voll einstecken. Bam! Ist das ein Doppeltritt? Ja. Das arme Tier hat total eingesteckt. Äh, da, das wollte ich. Kupferstück. Naja. Ist Kupfer eigentlich, nicht eigentlich wertlos? Oder was ist das? Ich habe nicht, dass die Mine too. We always lived in hiding, so I never had a spirit core embedded in me like I was supposed to. What about you, Alfin? You were a slave in Calaglia before all this, weren't you? To be completely honest, I'm not sure why I don't have one. All the other Danid slaves around me did. I was the only exception. They tended to keep their distance from me to avoid attracting any attention from the soldiers, because of my mask and all. And what about you, Kisara? Do you still have your spirit core? No. I was able to find a good Renin doctor who's sympathetic to our kind and had them remove it before I left. They did such a great job, the procedure didn't even leave a scar. One of the benefits of coexistence, huh? I know that once the spirit vessel was shut down, there wasn't much need for me to hurry. But still, I didn't like having that mark of servitude lingering on me any longer than I had to. It may sound a little strange to hear me say this, but I'm just me now. Not a guardsman or a slave. I'm my own woman. And this is my chance to have a new beginning. This sure is one rugged road. You'd think they'd keep this at least a little better maintained, right? Why spend energy fixing that which is rarely used? Repairs require time and effort, which in our world means slaves, often in great numbers. Ah. For you, it may be a simple request, but that can quickly become another's difficult burden. Nobody gains anything without someone expending effort. And you know, somehow that someone always ends up being a Danid, while the Renans are the ones who gain. True enough. Ideally, in a perfect world, I think it's only fair that the ones who need it should be the ones to perform the work. However, when doing so could be dangerous like it is here, there are many who would prefer that it be others who risk their lives in their stead. So, what you're saying is that people will just put up with the inconvenience until someone else comes along to fix it for them? Indeed. And it is those who can no longer bear that feeling that inevitably take action. Much like the Danans in our group do so now, As strange as it may be to hear such a thing from the likes of myself. It's true that most of the Danans in Calaglia have been resigned to just accepting things as they are. Still, we can't just blame them for... <sighs> What are you making that face for? You're not worn out already, are you? <sighs> nah, just regretting I ever said anything in the first place. Ja, der weiß wenigstens, wie er sich zu benehmen hat und nicht wie Shion. Oh, die beiden sehen, di sehen dick und stark aus. 
Das nervt, warum können Zeuge nie stillstehen? Hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich meine Geheimwaffe einsetze. Ich kann sie ja nur an Stelle stoppen. Ah, jetzt Tutorial oder wie? Aufrührerklaue. Dualims Boostangriff. Prehendere. Lässt Ranken aus dem Boden sprießen, die Gegner festhalten. Effektiv gegen leichtfüßige Gegner, die so niedergestreckt werden und nicht mehr ausweichen können. Tutorial. Ja, genau, Tutorial. Äh, trifft zwar flicke Gegner, du hast Das da? Ja. Ah. Wahrscheinlich muss ich ihn genau dann erwischen, wenn er abhauen will. Ah. Irgendwie geht das gerade nicht. Jetzt! Pack ihn! Was? Drücke in jeweilige Richtung, um seinen Boostangriff zu aktivieren. Ja, aber... Hä? Ja, das hier aber... Ähm... Ah, jetzt! Wahrscheinlich habe ich ihn, hätte ich ihn, wenn er sich bewegt, stoppen müssen. Wenn flinke Gegner wie Wölfe oder Affen erscheinen, ist Dualim der Mann der Stunde. Sein Boostangriff setzt die, ihre Ausweichkünste eines ein Ende, sodass sie Angriffe nicht mehr entwischen. So. Oh, ich habe es nochmal angesetzt, dass wir sehen. Ey! Ja, kn Knöpfe dir vor! Ah, ich glaube, er ist nicht gefangen. Gib's ihm! Ach, verdammt. Die halten ganz schön aus, die Typen. Gib's ihm! Ey, ey, ey. Wow, ja, hallo. Mach über Limit. Ich muss ihn aufhalten, den Dicken. Boah, wie der aushält. Ja, boah. Boomslaw. Krass. Gut, dass sie es automatisch einsetzen können. Got some interesting moves there, Dohalim. I'm glad you're on our side. I'm simply glad to hear that I can make myself useful to you all. Huh? What's wrong? We seem to have come across some rather unusual objects. What? You mean that pile of garbage? No mere garbage, I assure you. Still, I've never seen anything shaped like it before. I'm intrigued. Uh, uh... Are you curious about this stuff, Rinwell? Uh, oh. Uh, yeah. I think he might have found some old Den and relics. They look like the remains of a bunch of objects that disappeared after the Renans first invaded. And yet here I am, holding them without so much as a second thought. I imagine the sight must be unsettling to you. Not really, just that it must be nice to be a Renan who has time to indulge in stuff like that, unlike the rest of us. Are you interested in this stuff too, Dohalim? Charmed may be a better turn of phrase. I simply love objects that can give me a sense of what their maker was thinking, the history that went into their creation. You see, we Renans have hardly any such objects that trace back to our distant past. I still don't understand what you two find so intriguing about it, though. Why not? We're talking about our own culture here. I get that, but it's not like this stuff is any use now, does it? It's just old. Real old. Oh, but it does. Holding it in your hands like this, one can feel and engage with the distant past in a way no history book can ever accomplish. I'll take your word for it. Well, seeing as it's Dan in history, just make sure you're careful with it. All right, Dohalim? But of course. Krokodilzerschmetterer. Ich vor Jahrhunderten wurde abgenutzt, da haben wir dafür verwendet, Krokodilze, äh, Krokodile zu jagen. Ich kann Dohalim und Rinwell schon verstehen. Ja, Dilettant. 
Weil ich interessiere mich auch für Geschichte. Artefakte verleihen Spezialeffekte. Es reicht, die Artefakte zu besitzen. Einige dienen als Boni, in deren Genuss man durch, durch, äh, nach dem Durchspielen kommt. Du kannst die Effekte in der Artefakt-Effektliste einzeln an- und ausschalten. Du kannst jetzt, äh, jetzt sechs zusätzliche Arts verwenden. Drück im Arts-Menü Dreieck, um von einer Matrix zur nächsten zu wechseln. Um Arts auf der zweiten Matrix zu wirken, drücke L2 sowie ja, die jeweiligen Tasten. Do Halim, Schatzjäger! Also irgendwie habe ich jetzt schon wieder keine Lust mehr auf das Spiel. Keine Ahnung warum, aber... Es fühlt sich so schwerfällig an. Im Vergleich zu den anderen. Äh, ne, das war falsch. Arzt. Mhm. Mm mhm. Mm ah, Set ändern. Was habe ich denn da noch so alles? Grauer Wind. Ne. Überschallstoß, Schwertregen, Schwabenklinge. Blitzhieb. Direkt gefolgt von einer Teleportation. Mhm. Und so. Dann nehme ich hier einen Blitzhieb. Mein Schwalbenklinge ist wie hochgelevelt. Ja, geht so. So. Welche Taste war denn das? Die, die da. Vergesse es jedes Mal. Oh, da ist Money. Fissigelee. Das, was ich an diesem Spiel nicht mag, ist, dass man so spärlich Geld bekommt, um shoppen gehen zu können. Reis. Hm, Reis ist immer gut. Ich liebe Reis. Astralerz. So, und jetzt mache ich euch alle. Kommt her. Fliegenden Mistgeburten. Wow. Moment, wie war's? L2? Nee. Ähm. Wie ging das? Art, Art Angriff. Na, das sind die Art Angriffe. Boostangriffe. Ziel, wechseln. Zwei, Kampfmenü. Nee. Kampfcharakter wechseln, nee. Ich muss, glaube ich, nachher nochmal gucken. Moment, L2 war es, oder? Ah. Das heißt, ich muss beides gleichzeitig drücken. Oh, geil. Ja. Ich muss beide Tasten gleichzeitig drücken. Ich wollte gerade... Na, egal. Pfft. Nicht dieser Teil. Das ist halt echt lustig. Okay, da geht's weiter, da geht's weiter. Rechts ist eine Sackgasse. Moment. Da lang? Ist da eine Sackgasse? Ja, da ist die Sackgasse. Dann gehe ich zuerst da lang. Da ah, sind Gegner, die ich nicht kenne. Die ich glaube ich nicht kenne. Oh oh. Nicht alle auf einmal. Kommt einzeln näher. Natürlich seid ihr alle auf einmal gekommen. Null? 
Boah. Moment. Gib's ihm! Nee, Moment. Die Taste war's. Ah! Toralim ist fast tot. Shion, du könntest ihn heilen. Es ist echt kompliziert hier mit den Doppelboosts, äh, Doppelmoves. Oh, geil. Ey. Ein Teleport-Fuzzi. Ey, ist gar nicht so schlecht. Ja, geilster Move. Da. Gibt's? Warum rennst du um ihn herum? Gib ihm. Äh. Nee. Moment. Beide Tasten gleichzeitig. Es ist noch ein bisschen kompliziert. Ähm. Ich will es trotzdem wieder umstellen. Blitz hieb schön und gut, aber ich bleib doch bei dieser Schwalben-Dingens. So. Hm. Mache ich hier ein Blitz hieb. Eine Truhe. Wow! So viel Money, das war jetzt gut. So. <lacht> Dann. Sie was? Oder. Ne, das habe ich glaube ich schon durchsucht. Werde ich mich hier hinstellen und da beim nächsten Mal weitergehen. Das war Tales of Aries. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.